இளநீரை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு மருந்து செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இளநீர் சுக்குத்தூள் சீரகத்தூள் கற்கண்டுத்தூள் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு மருந்து செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் சுக்கு பொடி ஒரு கால் தேக்கரண்டி போட்டுக்கலாம் இது கூட சீரகத்தூள் கால் தேக்கரண்டி போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு கற்கண்டு பொடி போட்டுக்கலாம் கற்கண்டை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இளநீரில் வந்து ஏற்கனவே இனிப்பு சுவை இருக்கும் அதனால் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் தேவையான அளவு சேர்த்தோம்னா போதும் இப்போது நூறு மில்லி இளநீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த கற்கண்டு தூள் நல்லா கரையணும் இதில் இனிப்புக்காக நீங்கள் சர்க்கரை சேர்க்கக்கூடாது கற்கண்டு தூள் தான் சேர்க்கணும் இப்போ கற்கண்டு நல்லா கரைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த மருந்து தயார் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கால் தேக்கரண்டி சுக்கு தூள் கால் தேக்கரண்டி சீரகத்தூள் தேவையான அளவு கற்கண்டு பொடி நூறு மில்லி இளநீர் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களே இந்த மருந்து தயாராகிவிட்டது இந்த மருந்தை வந்து முக்கியமாக இளநீரில் தயார் செஞ்சுருக்கோம் இளநீரில் வந்து ஏராளமான சத்துக்கள் வந்து இருக்குது தயாமின் ரிபோஃப்ளோவின் நியாசின் ஃபோலேட் கால்சியம் இது போன்ற சத்துக்கள் வந்து நிறையா இருக்குது அதை விட முக்கியமாக நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய மின்னாட்டலை சமன் செய்யக்கூடிய மின் பொருட்களும் இந்த இளநீரில் வந்து இருக்குது அதனால் இளநீரை இதுபோல் ஒரு மருந்தாக தயார் செய்து சாப்பிடும்பொழுது 